এটা একটা ওয়েবসাইট ঠিক আছে অ্যাডভান্স আইটি সেন্টারের একটা পোস্ট আচ্ছা এইখানে পোস্ট হচ্ছে আপনার সিপিএম মার্কেটিং নিয়ে একটা পোস্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে এই পোস্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা লিংক আমরা দেখতে পারতেছি এই লিংকটার উপরে যখন মাউস রাখতেছি ঠিক আছে এটা কি এটা ক্লিকেবল হচ্ছে তাই না মানে মাউস যখন থাকে এটা ক্লিকেবল হয় এবং ব্লু কালার হয়ে গেছে এবং আপনার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে আর কি আমরা যখন এই লিংকটাতে ক্লিক করব তখন আদার্স একটা ওয়েবসাইটে চলে যাবে তার মানে কি উইকিপিডিয়ার একটা পেজ ওপেন হবে আর কি এখন উইকিপিডিয়ার জন্য অ্যাডভান্স আইটি সেন্টারের ভিতরে থাকা এই লিংকটা হচ্ছে একটা ব্যাক লিংক তার মানে কি একটা ওয়েবসাইটের লিংক যখন অন্য একটা ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট করা হয় তাহলে প্রথম ওয়েবসাইটটার জন্য এটা একটা ব্যাক লিংক হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যে ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট করা হচ্ছে লিংকটা সেই ওয়েবসাইটের জন্য এটা আউটবাউন্ড লিংক হয়ে যাবে এখন ব্যাক লিংকে আমরা ইনবাউন্ড লিংকও বলতে পারি অথবা ইনকামিং লিংকও বলা যায় অথবা ওয়ান ওয়ে লিংকও বলা হয় ঠিক আছে তবে ব্যাক লিংক মূলত আপনার আমরা ক্রিয়েট করি হচ্ছে অ্যাঙ্কোর টেক্সটের মাধ্যমে অ্যাঙ্কোর টেক্সটা কি অ্যাঙ্কোর টেক্সটা হচ্ছে আপনার যে কোনো লিংকের যে ভিজিবল যে টেক্সটা থাকে সেটাকে আমরা অ্যাঙ্কোর টেক্সট বলি এই যেটা থেকে লিংক ক্রিয়েট হয়েছে এই লিংকটার যে ভিজিবল পোর্শনটুকু যে কস্ট পার্ক অ্যাকশন এটার উপরে মাউসটা রাখলে একটু নিচের দিকে নামলে আপনারা দেখতে পারবেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে লিংকটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই লিংকটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে সুতরাং আপনার আপনার ব্যাক লিংকের যে ভিজিবল যে পার্টটুকু থাকে যে কোনো লিংকের যে কোনো লিংকের ভিজিবল পার্টটুকুকে আমরা অ্যাঙ্কোর টেক্সট বলি ঠিক আছে যেটা ক্লিকেবল হবে মানে মাউস ধরে ওই লিংকের উপর নিয়ে গেলে তখন এটা একটা হাতের সাইন আসবে আর কি মানে ক্লিক করলে কোথাও না কোথাও সে যাবে ক্লিকেবল হবে ঠিক আছে এখন ব্যাক লিংক ক্রিয়েট করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাঙ্কোর ক্রিয়েট করতে হয় এটা অ্যাঙ্কোর অ্যাঙ্কোর কেন বলা হচ্ছে কারণ এখানে কিওয়ার্ড প্লাস লিংক দুইটা একসাথে রাখা আছে অ্যাঙ্কোর কি কানেক্ট করে ঠিক আছে জাহাজ যখন আপনার নোঙ্গর নোঙ্গর ফেরানো হয় তখন কি আপনার জাস্ট আপনার প্ল্যাটফর্মের সাথে আপনার কানেক্ট করে রাখে অ্যাঙ্কোর দিয়ে তো সেইমভাবে আপনার এখানে লিংক এবং কিওয়ার্ড দুইটাকে এক করে দিছে হচ্ছে যে টেক্সটা সেই টেক্সটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্কোর টেক্সট আচ্ছা এখন অ্যাঙ্কোর টেক্সটের মাধ্যমেই মূলত ব্যাক লিংক ক্রিয়েট করতে হয় ব্যাক লিংক আমরা কেন ক্রিয়েট করব কিংবা ব্যাক লিংক আমাদের কেন দরকার ঠিক আছে এই যে এই ওয়েবসাইটটা আমার এই ওয়েবসাইটে একটা লিংক রাখলো অথবা আমি তো উইকিপিডিয়ার থেকেও একটা লিংক নিতে পারতাম তাই না তাহলে সেটা আমার জন্য একটা ব্যাক লিংক হইতো মানে আমার এই ওয়েবসাইটের জন্য একটা ব্যাক লিংক হইতো ব্যাক লিংক যেহেতু আমরা আদার্স ওয়েবসাইট থেকে যখন আমরা একটা লিংক পাই সেটাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাক লিংক বলে এখন এই লিঙ্কগুলো ক্রিয়েট করার জন্য এই লিঙ্কগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যে প্রসেসগুলো অবলম্বন করি এই যে ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করার জন্য যে টেকনিকগুলো আমরা শিখব ঠিক আছে যে টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় সেগুলোকে লিঙ্ক আর্নিং অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং বলা হয় ঠিক আছে ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করার জন্য লাইক আমরা উইকিপিডিয়ার পেজে যদি একটা ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করি ঠিক আছে তাহলে এই প্রসেসটাকে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং বলতে পারি কিংবা এখন আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা লিঙ্ক রেখে দিচ্ছে একজন ঠিক আছে এটাকে এটাকেও লিঙ্ক বিল্ডিং বলা হয় ঠিক আছে যে প্রসেসগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করব আর কি সেগুলোকে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং বলি অথবা লিঙ্ক আর্নিংও বলা হয়ে থাকে আর কি গুগলের প্রথম দুইটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে দুইটা ফ্যাক্টর মেট না করলে গুগল একটা সাইটকে কখনোই র্যাঙ্ক দেয় না প্রথমটা হচ্ছে কন্টেন্ট ঠিক আছে আর্টিকেল কন্টেন্ট সেকেন্ডটা হচ্ছে ব্যাকলিক যদি শুধুমাত্র আপনি কন্টেন্ট দিয়েই যাচ্ছেন একটা ওয়েবসাইটে আপনি শুধুমাত্র কন্টেন্টই দিয়ে যাচ্ছেন আপনি লাখ লাখ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়ে গেলেন কিন্তু আপনি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে কখনোই পোঁছাইতে পারবেন না ঠিক আছে দেখা যাবে আপনার ওয়েবসাইট অনেক কন্টেন্ট দিলেন একটা ওয়েবসাইটে আপনার ভালো র্যাঙ্ক করানোর জন্য আপনি হয়তো দুই তিন লাখ ওয়ার্ড দিয়ে দিলেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি দেখলেন যে পাঁচ ছয় মাস এক বছর দেড় বছর পরে আপনার ওয়েবসাইটের কিওয়ার্ডগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম কিওয়ার্ডই তিন নম্বর চার নম্বর পেজে এসে আটকা পড়ে যাবে আর কি সামনের দিকে আগাবে না তখন আপনাকে এক্সট্রা বুস্ট করার জন্য তখন ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে হবে আর ব্যাকলিংটাকে আমরা মূলত র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে এটা আমরা সোল বলে থাকি ঠিক আছে যদি ব্যাকলিং প্রপারলি ক্রিয়েট করা যায় তাহলে একটা সাইটকে আলটিমেট লেভেলে র্যাঙ্ক করানো যায় প্রপার ওয়েতে র্যাঙ্ক করানো সম্ভব ঠিক আছে আর ব্যাক লিংককে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে গুগল
এইটে যখন আপনার গুগল এস্টাবলিশ হয় তখন থেকেই কিন্তু ব্যাকলিংকের কনসেপ্টটা চলে আসছে কিন্তু কারণ তখন থেকে আপনার পেজ র্যাঙ্ক একটা অ্যালগরিদম গুগল নিয়ে আসে ঠিক আছে পেজ র্যাঙ্ক পেজ র্যাঙ্কটা আপনার তখন এস্টাবলিশ হয় হচ্ছে গুগলের যে ফাউন্ডার ছিল ল্যারি পেজ তার নাম অনুসারে তখন এই পেজ র্যাঙ্ক কনসেপ্টটা ডেভেলপ করা হয় আর কি আর পেজ র্যাঙ্কের কনসেপ্টটা ছিল এরকম যে একটা ওয়েবসাইট তখনই আমরা র্যাঙ্ক দিব মানে গুগলের কথা বলতেছি গুগল তখনই র্যাঙ্ক দিবে যখন দেখবে একটা ওয়েবসাইটের জন্য আদার্স বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কি পরিমাণ লিঙ্ক ক্রিয়েট করা হয়েছে এই এক একটা লিঙ্কে তার এক একটা ভোট হিসাবে কাউন্ট করত একটা ওয়েবসাইটের ধরেন আপনার পঞ্চাশটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা হয়েছে তাহলে পঞ্চাশটাকে গুগল ধরে নিত এই সার্টেন ওয়েবসাইটকে পঞ্চাশ জন ভোট দিছে ঠিক আছে ভোট অফ কনফিডেন্স বলা হয়ে থাকে আর কি এখন আমরা যদি এই স্টেপে যাই স্টেপে গিয়ে দেখতে পারি এসেফে যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার আমরা অ্যামাজন ডট কমে গেলাম এই ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ব্যাকলিঙ্ক ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ব্যাকলিঙ্ক এই এক একটা ব্যাকলিঙ্ক হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের জন্য এক একটা ভোট মানে এই ওয়েবসাইটকে এরা সমর্থন করতেছে প্রতিটা লিঙ্কড ওয়েবসাইট একে সমর্থন দিচ্ছে ঠিক আছে আমার যত বেশি ব্যাকলিঙ্ক হবে তত বেশি আমার ভোট কাউন্ট হবে ঠিক আছে গুগল দেখবে যে একটা ওয়েবসাইট কিংবা একটা পোস্ট একটা পেজ মানে কি পরিমাণ সে ভোট পাচ্ছে আদার্স ওয়েবসাইট গুলোর থেকে ঠিক আছে তো ভোট অবশ্যই এটা একটা আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে গুগলের কাছে কারণ আমার ওয়েবসাইট যখন আমি ডেভেলপ করব আর্টিকেল লিখবো কন্টেন্ট পাবলিশ করবো সব কিছু করবো করার পরে আমি আমার রিলেটেড ওয়েবসাইট গুলোর কাছে যখন আমি লিঙ্ক আপ করবো আর কি তার মানে কি তখন আমার সেই রেলিভেন্ট ওয়েবসাইট গুলোর থেকেও কিন্তু ওই লিঙ্কের মাধ্যমে আমার কাছে ট্রাফিক আসবে ঠিক আছে এবং গুগলও কিন্তু বুঝতে পারবে যে না এই ওয়েবসাইটটাকে এই ওয়েবসাইটটাকে আপনার সাপোর্ট দিচ্ছে ঠিক আছে এখন যত বেশি ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা হবে তত বেশি এটা ভোট হিসাবে কাউন্ট হবে সো যত বেশি ব্যাকলিং ক্রিয়েট হবে সেটা গুগলের কাছে তত বেশি ভ্যালুয়েবল এবং ইউজফুল মনে হবে এই পেজটাকে তবে মানে ব্যাকলিং যে আমরা শুধুমাত্র মানে ধরে ধরে ক্রিয়েট করেই যাব এই কাজটুকু আমরা করব না ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার জন্য আমাদেরকে বেশ কয়েকটা ভালো ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার জন্য বেশ কয়েকটা উপায় আছে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে আমরা যে ব্যাকলিংটা ক্রিয়েট করতেছি আমাদের ধরেন অ্যাডভান্স আইটি সেন্টারের জন্য এই সিপিএ মার্কেটিং এই পেজটার জন্য আমি একটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট করব এখন ক্রিয়েট করার জন্য আমি কোথায় ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারি আমি কি এখন আমি যদি ক্যাট ডট কমে যে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করি তো এটা নিশ্চয়ই আমার জন্য রিলিভেন্ট হবে না কারণ আমার এই ওয়েবসাইটের অডিয়েন্সটা এক ধরনের আবার এই ক্যাট এই ওয়েবসাইটের অডিয়েন্সটা হচ্ছে এক ধরনের সো আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে হচ্ছে আমার রিলেটেড ওয়েবসাইট যারা মার্কেটিং নিয়ে কথা বলতেছে কিংবা আপনার ফিলেন্সিং নিয়ে কথা বলতেছে কিংবা আউটসোর্স নিয়ে কথা বলতেছে ঠিক আছে অথবা আইটি নিয়ে কথা বলতেছে এই ধরনের ওয়েবসাইটের কাছে আমার লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে এখন আমি যদি ইরিলিভেন্ট ওয়েবসাইটে লিঙ্ক ক্রিয়েট করি লাইক আপনার যেখানে ক্যাট নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে অথবা আপনার ডগ নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে হর্স নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে এসব জায়গায় যদি আমি লিঙ্ক ক্রিয়েট করি তাহলে এসব ওয়েবসাইটের যে অডিয়েন্স আছে তারা যখন আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেখতে পারবে ঠিক আছে তারা কিন্তু ক্লিক করেই কিন্তু আবার বের হয়ে আসবে এবং তারা এটাকে স্প্যাম হিসাবে ডিটিট করবে সুতরাং এটা আমার ওয়েবসাইটের জন্য ওয়াইজ হবে না তো ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমরা যাতে রিলিভেন্ট ওয়েবসাইটে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারি একদম প্রপার রিলিভেন্ট আমার ওয়েবসাইটটা যেই টপিকের উপরে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমার টপিক রিলেভেন্ট যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোতে আমি লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে পারতেছি কি না ঠিক আছে তো এই ধরনের লিঙ্কগুলোকে আমরা ভালো ব্যাকলিং করি ঠিক আছে যদি আমরা রিলেটেড এবং রিলেভেন্ট পেজে লিঙ্ক ক্রিয়েট করি দেখেন আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য আপনি আমি আপনাকে বললাম যে ব্যাকলিং হচ্ছে একটা ভোট সো যত বেশি ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা হবে তত বেশি আপনার ওয়েব পেজটা স্ট্রং হবে তত বেশি সার্চ ইঞ্জিনের কাছে আপনি পপুলারিটি পাবেন এবং তত বেশি তত দ্রুত আপনার অর্গানিক র্যাঙ্ক বাড়বে বাট সেটা মনে করে আপনি কি করলেন বিভিন্ন জায়গায় মানে আপনি রেলিভেন্সিকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনি দেখা যাচ্ছে রিলিভেন্ট ইলেভেন সব জায়গায় আপনি লিঙ্ক ক্রিয়েট করা শুরু করলেন যেখানে যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি লিঙ্ক ক্রিয়েট করা শুরু করলেন সেটা আসলে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য স্প্যাম হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি তো র্যাঙ্ক পাবেনই না 
বরং আপনার সাইড পেনাল্টি খেয়ে যাবে ঠিক আছে এবং র্যাঙ্ক আরো নিচের দিকে নেমে আসবে সেক্ষেত্রে রিলিভেন্সিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে আপনি যদি রিলিভেন্ট জায়গা থেকে ব্যাকলিং না নেন এরপরে ভালো ব্যাকলিং হিসাবে পরিচিত পাইতে পারে হচ্ছে একটা প্লেসমেন্ট আপনি যে ব্যাকলিংটা নিচ্ছেন সেই ব্যাকলিংটা আপনি কোথা থেকে নিচ্ছেন এই টোটাল যে সাইট টোটাল যে ওয়েবসাইট ওয়েব পেজ এই পেজ থেকে সাপোজ উইকিপিডিয়া আমার কাছ থেকে একটা লিঙ্ক নেবে কথার কথা ঠিক আছে টোটাল ওয়েব পেজ থেকে এখন এই ওয়েব পেজের কোন কোশ্চনটুকু থেকে সে লিঙ্ক নিলে তার জন্য বেটার হবে কিংবা সে বেটার আপনার র্যাঙ্ক পাবে খেয়াল রাখতে হবে একটা ওয়েবসাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে অ্যাবভ দ্য ফোল্ড পার্ট যেটা মানে ওয়েবসাইটের টপ সেকশনটা মানে উপরের দিকে যে সেকশনটা থাকে এটাকে আমরা অ্যাবভ দ্য ফোল্ড বলি এই যে উপরের দিকে যে সেকশনটা এটাকে অ্যাবভ দ্য ফোল্ড বলি উপরের দিকে টপ সাইডে ঠিক আছে এখন এই পোর্শন থেকে যদি কেউ ব্যাকলিং পায় তাহলে এই পোর্শনটুকু ব্যাকলিং সবচেয়ে মোস্ট আপনার ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভালো ব্যাকলিং হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যদি আমাদের ব্যাকলিংটা যদি আর একটু নিচের দিকে আসে যে আপনার ওয়েবসাইটের পেজের লাস্টের দিক থেকে নিতেছি তাহলে এটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট হবে আবার কিছু কিছু ব্যাকলিং আছে অনেকে ফুটার থেকে নেয় একদম এই যে ফুটার থেকে নিয়ে নেয় ঠিক আছে এই যে একদম ফুটার থেকে নেয় ফুটারে হয়তো নাম দেয় ডিজাইন বাই অমুক কিংবা আপনার একটা ক্রেডিট দিয়ে দেয় যে ক্রেডিট অমুক ওয়েবসাইট ঠিক আছে জাস্ট একটা লিঙ্ক নেওয়ার জন্য অনেকেই কাজটা করে অথবা আপনি সাইট বারে একটা লিঙ্ক দিলেন ঠিক আছে ওয়েবসাইটের সাইট বারে এগুলো হচ্ছে খুবই দুর্বল এবং পোর লিঙ্ক সবচেয়ে বেটার লিঙ্ক হচ্ছে আপনার লিঙ্কটা ক্লিকেবল হইতে হবে ঠিক আছে রিলিভেন্ট হইতে হবে মানে আপনার টপিকের সাথে ম্যাচ করতে হবে যে টপিক থেকে আপনি ব্যাকলিঙ্ক নিচ্ছেন আর থার্ড হচ্ছে প্লেসমেন্ট আপনি যে ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছেন যে পেজ থেকে নিচ্ছেন সেই পেজের কোন পোর্শন থেকে আপনি নিচ্ছেন আপনার অ্যাবভ দ্য ফোল্ড উপরের পোর্শন থেকে নিলে সেটা আপনার জন্য অনেক গুড ব্যাকলিং হিসেবে বিবেচিত হবে তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে আপনি যে ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটের ট্রাফিক আছে কি না সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছেন ঠিক আছে সেই ওয়েবসাইটের ট্রাফিক আছে কি না এখন আমি নতুন একটা ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছি যে ওয়েবসাইটটা আজকে লঞ্চ হয়েছে ঠিক আছে তো এমন ওয়েবসাইট থেকে যদি আমরা লিঙ্ক নেই সেটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা ওয়াইজ হবে না আপনি ভেবে দেখেন মনে করেন অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার আমার সাইটটা কথার কথা যে আপনার সাইটের বয়স এক বছর এক বছর হয়ে গেছে এখন এক বছরের পুরাতন একটা সাইট আমি লিঙ্ক নিচ্ছি মাত্র এক মাস আগে লঞ্চ হয়ে একটা ওয়েবসাইট তার কাছ থেকে আমি লিঙ্ক নিচ্ছি তাহলে তার কাছ থেকে লিঙ্ক নিয়ে আমি বেনিফিট কতটুকু পাবো ব্যাকলিংকের ব্যাকলিংটা কি যে একটা ভোট কাউন্ট হয় আপনি বলতে পারেন ব্যাংকলিং লিঙ্ক নিলেই তো হইল এটা তো ভোট তাই না ভোট দিছে সে বাট তার ভোট দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কি না সেটা আমাকে দেখতে হবে ঠিক আছে নতুন একটা ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটটা তারও তো ব্যাকলিং থাকতে হবে সে আমাকে যে ভোট দিচ্ছে ঠিক আছে তার তো নিজের একটা ক্ষমতা থাকতে হবে নতুন ওয়েবসাইট তার কোনো ট্রাফিক নাই ঠিক আছে অল্প কয়েকটা পোস্ট ক্রিয়েট করে রাখছে ঠিক আছে কেউ চিনে না কেউ জানে না সার্চ ইঞ্জিনে প্রপারলি এখনও ইন্ডেক্স হয় নাই সেখান থেকে আমি লিঙ্ক নিলে ওই লিঙ্কটা খুব একটা স্ট্রং ভোট হিসাবে কাউন্ট হবে না ভোট ঠিক আছে বাট স্ট্রং ভোট হিসাবে কাউন্ট হবে না সেক্ষেত্রে স্ট্রং ভোট কখন কাউন্ট হবে যদি আমি এমন ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক নিই যেই ওয়েবসাইটটা অলরেডি আমার চেয়ে আরও তিন চার বছর আগের থেকে স্ট্যাবলিশ এবং সেই ওয়েবসাইটেরও ব্যাক লিঙ্ক আছে সেই ওয়েবসাইটেরও ভালো ট্রাফিক আছে ঠিক আছে গুগল থেকে অর্গানিক ট্রাফিক আসতেছে তার মানে গুগলে স্ট্যাবলিশ ওয়েবসাইট ঠিক আছে এবং এই ওয়েবসাইটটা গুগলে বেশ ভালোভাবে ক্রল হচ্ছে বেশ ভালো ভালো কিওয়ার্ড পিক করে ফেলছে এই ওয়েবসাইট থেকে এমন ওয়েবসাইট থেকে যদি আমি লিঙ্ক নেই তাহলে সেই ওয়েবসাইট থেকে আমি ভালো অপরচুনিটি পাবো ঠিক আছে তো এই এই ব্যাকলিংগুলো আমাদের কাছে অনেক বেটার হবে তাহলে আমরা দেখলাম আপনার রেলিভেন্সি একটা ফ্যাক্টর তারপরে আপনার প্লেসমেন্ট একটা ফ্যাক্টর ভালো ব্যাকলিং পাওয়ার ক্ষেত্রে তারপরে আপনার ট্রাফিক একটা ফ্যাক্টর তারপরে নিউ ওয়েবসাইটের চেয়ে একটু ওল্ড ওয়েবসাইট যেটাকে আমরা অথরিটি বলি অথরিটি ওয়েবসাইট বলি ঠিক আছে সেখান থেকে লিঙ্ক পাওয়াটা অনেক বেটার হবে ঠিক আছে তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর আছে এখন আপনি যে ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক নিচ্ছেন সে ওয়েবসাইটের ভিতরে আউটবাউন্ড লিঙ্কের পরিমাণ কি কি পরিমাণ আছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আউটবাউন্ড লিঙ্ক বলতে আচ্ছা আমি অন্য একটা
सपोज हमें एडभांस आई टी सेंटर बैकलिंको डट कम थे एक लिंक निब सीपीए मार्केटिंग और ठीक सेम धरण पेज अपना पूरा प्रपारलि एम सेम कन्सेप्टर ऊपर वेबसाइट ठीक है तो हमें टोटाली रिलिभेंट हो एखे देखते हैं जो वेबसाइट थे बैकलिंग नीते चाहिए वेबसाइटर भरे कि आउटबाउंड लिंक कर आई पेजर भरे जे पेज थे लिखो आउटबाउंड लिंक बोलते कि बोझा बैक लिंको तरह पेजे कि परिमाण वेबसाइट के एक्सटार्नल लिंक हिसाब से रखसे आउटबाउंड लिंक हिसाब से रखसे अदार्स वेबसाइट के क्यों लिंक दिसे ये हमें देखते हैं कारण कि আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট থেকে যখন লিঙ্ক নিব ওই ব্যাক লিঙ্ক থেকে যখন ব্যাক লিঙ্ক থেকে যখন লিঙ্ক নিব তখন এই ব্যাক লিঙ্ক এই পেজের একটা পাওয়ার আছে কিংবা যেটাকে আমরা জুস বলি ঠিক আছে যে কিংবা যেটাকে পেজ র্যাঙ্ক বলা হয় এই পেজের যে পেজ র্যাঙ্ক এই পেজের যে পাওয়ার সেটা কিন্তু আমার ব্যাক লিঙ্ক যে আমি নেব এখান থেকে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে কিন্তু আমার ওয়েবসাইটের কাছেও আসবে কিন্তু এবং তার দ্বারা আমি বেনিফিটেড হব বাট এমন যদি হয় এই ওয়েবসাইট এই ওয়েব পেজের ভিতরে অলরেডি আগেই আপনার এই ব্যাক লিঙ্কও এই পেজের ভিতরে অলরেডি আগে বিশ থেকে পঁচিশটা আপনার আউটবাউন্ড লিঙ্ক ক্রিয়েট করে রাখছে তার মানে কি এই পেজের জন্য যতগুলা ব্যাক লিঙ্ক সে ক্রিয়েট করে রাখছে সবাই থেকে এর ভিতরে থাকা যত লিঙ্ক আছে সবাই জুস পাচ্ছে মানে সবাই পাওয়ার পাচ্ছে আমি যখন লিঙ্ক রাখবো এখানে তখন আমার পাওয়ার পাওয়ার যে পাওয়ারটা আমি যে নেব এখান থেকে যে জুসটা আমি নেব যে পেজ র্যাঙ্কটা আমি নেব সেটা একটু কম পরিমাণে আসবে বেশি পাওয়ার পাবো না কারণ এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है एम जो है एक घर सपोज धरें एक घरे अपना पाँच जन मानुष आ एक घर पाँच जन मानुष आँच जन मध्य पाँच जन बंधु एक घरे बस आलो एक के जि मिस्टी अर्डर कर लो ठीक है एक के जि मिस्टी अर्डर कर लो एक के जि मिस्टी डेलीवरि मैन दिए गलो एक के जि मिस्टर मध्य देखा गलो जो अपना पंद्रह मिस्टी आ ठीक है पंद्रह मिस्टी आज है जेहतु पाँच जन तेजने तीनटा घरे पा तीनटा पे गल एम जो है से घर भरे आपनर अलरेडी पंद्रह जन ही आसे तेल पंद्रह जन के प्रत्येके एक पा मिस्टी प्रत्येक भाग कमे गलो ना जो बेसि मानुष ती बर जो मिस्टी आसते से सेटार के डिस्ट्रिव्यूट हो गो कम पा ठीक सेम भाव जेखने लिंक रखते जाने अलरेडी और दस जन लिंक रेखे गेसि अलरेडी ठीक है तो एन हमें सबर मत ही कि सब चे बे पा ना समान पा सबा जा समान पा क्यों पावर डिस्ट्रीब्यूट हो बी ठीक है सूतरा तुलनामूलक कम आसान से लिंक कम थे एम जो है पूरा जे पेज थे बैक लिंक निचि से पेजर मध्य मात्र दुईटा कि तीन आउटबाउंड लिंक अवश्य भलो पावर पा सम्भवना थक से क्षेत्र में जिस ख्याल करीना ये खूब गुरुत्वपूर्ण अने के देखा जाए अनेक भलो भलो सोर्स बैक लिंक नहीं नए ये जिसगूल आपनारा जी कौन क्ज करें मार्केट प्लेस कि निजे वेबसाइट जो क्या करें एगू रियल टाइम एक्सपिरियन्स एगू धरा पड़े देखा जाए अपनी आपनर क्लायेंट ही आपके बलो जो हमें एरक भलो भलो वेबसाइट थे मैं देर दुशो बैकलिंग बाट खूब एक भलो रैंक हमें पासी ना ठीक है से क्षेत्र में ये प्रब्लेम अने के फेस कर देखते हैं से जी सोर्स बैकलिंग निच्चे से सोर्सर मध्य आउटबाउंड लिंक संख्या कैमन आउटबाउंड लिंक संख्या जो बेसि है तो हमें अवश्य पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जा सम्भवनाटा अनेक क्षीण हो जा क्षेत्र में एक गुरुतपूर्ण फैक्टर आउटबाउंड लिंक परिमाण कम थे से कम थे तो हमें आपनर बैक लिंक अपनी जो लिंक नहीं लिंकटार स्ट्रेंथ भलो थक यूनिक बैकलिंग क्या पासी भलो बैकलिंग मध्य ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय एखे देखा देखें एक देखा बैकलिंग मानी वेबसाइटर बैकलिंग कतगुरु और ये देखा रेफारिंग डोमें ठीक है रेफारिंग डोम देखा तेतरिश हज़ार और बैकलिंग देखा अलमोस्ट आपनर चार लाख तर मान कि एखे तेतरिश हज़ार डोम आपनर चार लाख बैकलिंग क्रिएट कर एक एक डोम के तीनटे चार्ट पाँचा दसटार ऊपर लिंक नहीं आससे मैं एकाधिक पेज थे एक वेबसाइट एकाधिक पेज थे लिंक दिसे और कि बेपार एम हो गल भोटे संख्या हे चार लाख ना तर रेफारिंग डोम जो कयटा एट हे जेनुन इूनिक भोट एट इूनिक भोट एन एक वेबसाइटर 
লাইক আমি ব্যাকলিঙ্কোর এই ওয়েবসাইট থেকে আমি একটা এই পেজ থেকে আমি একটা লিঙ্ক নিলাম এরপরে দেখা গেল যে তার অ্যাবাউট সেকশন থেকে আমি একটা লিঙ্ক নিলাম তার হোম পেজ থেকে আমি একটা লিঙ্ক নিলাম ঠিক আছে তাহলে একটা ওয়েবসাইট থেকে আমি তিনটা লিঙ্ক পেয়ে গেলাম মানে আমার রেফারিং ডোমেন হচ্ছে ব্যাকলিঙ্কো এর মধ্যে থেকে আমি তিনটা লিঙ্ক পেয়ে গেলাম রেফারিং ডোমেন থেকে তিনটা ব্যাকলিঙ্ক পাইলাম তাহলে তিনটা ব্যাকলিঙ্ক কি আমার সমান গুরুত্ব পাবে কিনা না প্রথম যে ব্যাকলিঙ্কটা ক্রিয়েট করা হয়েছে ওইটাই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে কাউন্ট হবে বাকি দুইটাকে গুগল ওই সেম লিঙ্ক হিসাবে কাউন্ট করবে মানে তিনটা লিঙ্কই গুগল একটা লিঙ্ক ধরবে ঠিক আছে বাট ব্যাকলিং যখন আমরা চেক করি তখন দেখায় যে রেফারিং ডোমিং এত ব্যাকলিং এর পরিমাণটা দেখাবে এটা কোয়ান্টিটি দেখাচ্ছে কোয়ান্টিটি দেখাবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইউনিক ডোমেইনের সংখ্যা যত বেশি হবে সেটা আমাদের সাইটের জন্য বেশি ভালো হবে লাইক এখানে আপনার তেত্রিশ হাজার আছে আপনার চার লাখ দেখাচ্ছে এবং এটা এমন যদি হইতো যে আপনার এখানে তেত্রিশ হাজার রেফারিং দেখাচ্ছে বাট আপনার এখানে দেখাচ্ছে যে আপনার চল্লিশ হাজার পাঁচচল্লিশ হাজার সেটা আপনার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট হইতো ঠিক আছে তার মানে কি আপনার এক দিক পেজ থেকে বেশি ব্যাকলিং আপনি পান নাই মানে একটা ওয়েব পেজ থেকে সেক্ষেত্রে ইউনিক ব্যাকলিং বেশি কার্যকরী ইউনিক ব্যাকলিং আপনি একটা ওয়েবসাইট অনেক পাওয়ারফুল অনেক ভালো একটা ওয়েবসাইট পাইলেন আপনি সেই ওয়েবসাইটে মোটামুটি তিন চারটা পোস্ট থেকে ব্যাকলিং নিয়ে নিলেন কোনো লাভ নাই আপনার একটা লিঙ্ক হিসেবে সেটা কাউন্ট হবে গুগলের কাছে একটা লিঙ্ক হিসেবে কাউন্ট হবে গুগল সেটাকে একাধিক লিঙ্ক হিসেবে লিঙ্ক হিসেবে ধরবেন তাহলে এই ক্রাইটেরিয়া আমাদেরকে যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমরা একটা ভালো লিঙ্ক আমরা ব্যাকলিং পাইতে পারি আর কি তবে ব্যাকলিং করার ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাঙ্কোরটা ক্রিয়েট করি যে অ্যাঙ্কোর আমরা ক্রিয়েট করতেছি যেটাকে আমরা বললে ক্লিকবল ক্লিকেবল টেক্সট বলতেছি যেটাকে আমরা ঠিক আছে যে অ্যাঙ্কোর এটা একটা ক্লিকেবল টেক্সট ঠিক আছে অ্যাঙ্কোরটা ক্লিক করি এই অ্যাঙ্কোরের মধ্যে আমরা কি ধরনের কিওয়ার্ড রাখবো কিংবা কি ধরনের আমরা অ্যাঙ্কোর ক্রিয়েট করব। ঠিক আছে নয় ধরনের আট থেকে নয় ধরনের অ্যাঙ্কর আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এটা আমি এখানে দিয়ে রাখছি ছয় ধরনের হ্যাঁ একটা হচ্ছে ব্র্যান্ডেড অ্যাঙ্কর আর একটা হচ্ছে জেনেরিক আর একটা হচ্ছে নেক্সট অ্যাঙ্কর ইমেজ অ্যাঙ্কর পার্শিয়াল ম্যাচ আর এক্সাক্ট ম্যাচ কোনটা কি আমি দেখি ব্র্যান্ড অ্যাঙ্কর কোনটা ব্র্যান্ড অ্যাঙ্কর হচ্ছে লাইক ওয়েবসাইটের নাম কি অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার এটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের জন্য ব্র্যান্ড নেম এই ওয়েবসাইটের নাম কি ব্যাকলিঙ্কো ডট কম এই ওয়েবসাইটের জন্য ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে আপনার ব্যাকলিঙ্কো ঠিক আছে তারপরে ফেসবুক ডট কম ফেসবুকের জন্য ব্র্যান্ড কি ফেসবুক ফেসবুক হচ্ছে ফেসবুকের ব্র্যান্ড তো এই যে ওয়েবসাইটের নাম যেটা যেই নামে আপনার ডোমেনটা নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এটাই কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ব্র্যান্ড এখন আমি যদি এখানে মানে লিখি যে অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার কথাটা যদি এর মধ্যে আসে এবং এটার মধ্যে যদি আমি লিঙ্ক আপ করি তখন সেটা আমার জন্য একটা ব্র্যান্ডেবল অ্যাঙ্কর হবে অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার এই কিওয়ার্ডটার মধ্যে যদি আমি কোনো লিঙ্ক নেই আমি হয়তো ব্র্যান্ড ইনের ওয়েবসাইট থেকে বললাম যে আমি অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার থেকে জন্য একটা তুমি ব্যাকলিং দাও ঠিক আছে তো সে বললো যে অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার যে ফিনান্সিং ট্রেনিং সেন্টার অথবা আপনার প্রোভাইডস ভেরিয়াস সার্ভিসেস ঠিক আছে এখন এই ধরনের কথা ওটা লিখলো অ্যাডভান্স আইটি সেন্টারের মধ্যে সে লিঙ্ক আপ করলো হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটাকে তাহলে সেটা আমার জন্য একটা ব্র্যান্ডেবল অ্যাঙ্কর হবে ঠিক আছে ব্র্যান্ডেবল আর জেনারিক অ্যাঙ্কর হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা লিঙ্ক ক্রিয়েট করি এরকম যে ক্লিক হেয়ার গো হেয়ার গো নাও ঠিক আছে ভিজিট দিস লিঙ্ক তারপরে গো 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 হেয়ার তারপরে গো ক্লিক দিস লিঙ্ক ঠিক আছে এই ধরনের অ্যাঙ্করের মধ্যে আমরা অনেক সময় লিঙ্ক ক্রিয়েট করি যেগুলোকে জেনারিক অ্যাঙ্কর বলা হয় আর নেক্সট অ্যাঙ্কর হচ্ছে আপনার র ইউআরএল যেটা এই টোটালটাই আমি অ্যাঙ্করের মধ্যে রেখে দিলাম এই টোটালটাই আমি অ্যাঙ্করের মধ্যে রেখে দিলাম এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার নেক্সট অ্যাঙ্কর লিঙ্ক হবে আর কি আচ্ছা ইমেজ অ্যাঙ্কর কোনটা ইমেজ অ্যাঙ্কর কোনটা এই টোটাল ইমেজটাকে যদি আমি লিঙ্ক আপ করি টোটাল ইমেজটাকে যদি আমি লিঙ্ক আপ করি তাহলে সেটা আমার জন্য ইমেজ অ্যাঙ্কর হবে তবে অবশ্যই ইমেজ অ্যাঙ্কর ক্রিয়েট করলে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা অল টেক্সট ইউজ করি ঠিক আছে অল টেক্সট ইউজ করি ইমেজটার কি ব্যাপারে কিংবা ইমেজের জন্য একটা কিওয়ার্ড ইউজ করি অল টেক্সট ঠিক আছে সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হয়ে যাবে কারণ আমরা যদি শুধুমাত্র ইমেজটাকে যদি আমরা লিঙ্ক করি গুগল বুঝবে না যে অ্যাকচুয়ালি আমি মানে কোথ থেকে আমি লিঙ্কটা নিলাম আমাদের ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে অবশ্যই অল টেক্সট থাকতে হবে যেটা আমাদের ডিজাইনের
লিংকটা ক্রিয়েট করতেছেন যে অ্যাঙ্কর থেকে যে লিংকটা ক্রিয়েট করতেছেন লাইক কস্ট পার অ্যাকশন এখান থেকে আমি একটা লিংক নিচ্ছি এই অ্যাঙ্কর দিয়ে এই টেক্সট দিয়ে ঠিক আছে এখন এই পোস্টের ক্ষেত্রে সিপিএ মার্কেটিং এই পোস্টের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় কস্ট পার অ্যাকশন এই যে সিপিএ ইজ এ কস্ট পার অ্যাকশন যে পুরোটা যদি আমি লিংক করতাম এখানে শুধু কস্ট পার অ্যাকশন করা আছে আমি যদি পুরোটা করতাম সিপিএ ইজ এ কস্ট পার অ্যাকশন বাট আমার মেইন কিওয়ার্ড ছিল হচ্ছে সিপিএ মার্কেটিং এখন সিপিএ মার্কেটিং এর মধ্যে মূল কিওয়ার্ডটা ইউজ না করে অ্যাঙ্করের মধ্যে শুধুমাত্র সিপিএ ইউজ করতেছি পার্সিয়াল ম্যাচ সিপিএ ইজ এ কস্ট কস্ট পার অ্যাকশন বাট এখানে আমি সিপিএটা লিংক করে নেই জাস্ট আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যদি করতাম তাহলে সিপিএ ইজ এ কস্ট পার অ্যাকশন যদি পুরোটা অ্যাঙ্কর করতাম তাহলে তাহলে কি হতো এই অ্যাঙ্করের মধ্যে আমার কিওয়ার্ডের একটা পোর্শন চলে আসছে তাহলে সেটাকে আমরা পার্সিয়াল ম্যাচ অ্যাঙ্কর বলতাম আবার যদি এমন হইতো যে ফুললি সিপিএ মার্কেটিং কথাটা এটা দিয়ে আমি অ্যাঙ্কর তৈরি করছি আমি যেখান থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছি টোটাল সিপিএ মার্কেট এটা আমার এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর মানে আমার অরিজিনাল কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমি ব্যাকলিং তৈরি করতেছি একদম জেনুইন কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমার প্রতিটা পোস্টের জন্য তো অবশ্যই একটা করে কিওয়ার্ড থাকে প্রতিটা পোস্টের জন্য একটা করে কিওয়ার্ড থাকে মেইন কিওয়ার্ড থাকে আমি ওই মেইন কিওয়ার্ডটা দিয়ে ব্যাকলিং তৈরি করতেছি ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলি এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর এখন এই অ্যাঙ্কর গুলার মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল অ্যাঙ্কর কোনটা এই অ্যাঙ্করের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল অ্যাঙ্কর হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর এবং এই পাওয়ারফুল অ্যাঙ্করটাই আপনি এখন যত তাই আমি যেহেতু পাওয়ারফুল বললাম তার মানে কি এই এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর দিয়ে আপনি যত বেশি লিঙ্ক তৈরি করতে পারেন তত বেশি আপনার যেই পেজকে আপনি টার্গেট করে করতেছেন লাইক আমি এই পোস্টটাকে আমি জন্য আমি ব্যাকলিং তৈরি করব সুতরাং এই পোস্টের মেইন কিওয়ার্ড কি সিপিএ মার্কেটিং আমি সিপিএ মার্কেটিং এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে যত বেশি অ্যাঙ্কর তৈরি করব বিভিন্ন ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটের কাছে যে ঠিক আছে কিংবা তাদের কাছে আমি লিঙ্ক নিব এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে তত বেশি তত দ্রুত আমার এই পেজটা র্যাঙ্ক করবে উপরের দিকে উঠবে তাই না মানে ভোট পাচ্ছে সে খুব বেশি পরিমাণ ভোট পাচ্ছে বাট এটা ভুল এটা একসময় ছিল এখন আপনার এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর নিয়ে মানে আপনার একদম প্রপার যে কিওয়ার্ডটা আপনার ইউজ করতেছেন সেই কিওয়ার্ডটা নিয়ে যদি আপনি ব্যাকলিং বেশি পরিমাণে করেন উল্টা আপনার ওয়েবসাইটের প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো আপনি একটা বুস্ট পাবেন প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যাবে আপনি ভালো র্যাঙ্ক পাচ্ছেন তাও সেটা কদিন পনেরো দিন এক মাস এরকম তারপরে আলটিমেটলি ফাইনালি আপনাকে এমনভাবে ফেলে দিবে যে আপনার হয়তো প্রথম দশটা পেজের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর অনেকটা স্প্যামি লিঙ্ক হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ গুগল বুঝতেছে যে আপনি র্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য এক্সাক্টলি ওই সেই কিওয়ার্ডটাকে টার্গেট করতেছেন যেটা গুগল পছন্দ করে না ঠিক আছে এবং বর্তমানে আরেকটা অ্যাঙ্করকে অনেক পোর অ্যাঙ্কর বলা হয় সেটা হচ্ছে জেনারিক অ্যাঙ্কর যে আমরা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করি মাঝে মাঝে ক্লিক হেয়ার গো হেয়ার তারপরে আপনার ক্লিক দিস লিঙ্ক ঠিক আছে শর্ট করে আমরা দিয়ে দিই অ্যাঙ্কর দিয়ে দিই এটা হচ্ছে সবচেয়ে পোর লিঙ্ক এখন এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর সবচেয়ে রিস্কি আর আপনার জেনারিক অ্যাঙ্কর যেটা এটা হচ্ছে জেনারিক অ্যাঙ্কর আমি দেখাই অনেক ধরনের জেনারিক অ্যাঙ্কর হয় এই যে এগুলো হচ্ছে সব জেনারিক অ্যাঙ্কর সোর্স তারপরে চেক দিস আউট নেভিগেট হেয়ার হিস কমেন্ট দিস হেয়ার তারপরে ওয়েব লিঙ্ক চেক ওভার হেয়ার দিস কন্টেন্ট চেক মাই ব্লগ মোর অ্যাবাউট দি অথর ক্লিক হেয়ার এগুলো হচ্ছে জেনারিক অ্যাঙ্কর ঠিক আছে এগুলো খুব শর্টকাট দিয়ে দেয় অ্যাঙ্কর যারা বেশি ইউজ করবে তাদের আসলে র্যাঙ্ক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ঠিক আছে খুবই পোর অ্যাঙ্কর এগুলো আর এক্সাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কর পালতো পক্ষে আমরা ক্রিয়েট করব না কোনো দরকার নাই ঠিক আছে পার্সিয়াল ম্যাচ অ্যাঙ্কর খুব বেশি ক্রিয়েট করা যাবে না সামান্য কিছু আপনি যদি দশটা ব্যাকলিং করেন তার মধ্যে একটা রাখতে পারেন দুইটা রাখতে পারেন ইমেজ অ্যাঙ্করটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে ভেরিয়েশন আসে এক একটা ইমেজ আমাদের এক এক রকমের অল্টার টেক্সট আমরা দিই ঠিক আছে অল্টারনেটিভ টেক্সট আমরা ইউজ করি আর নেট লিঙ্ক অ্যাঙ্করও এখন অতটা গুরুত্বপূর্ণ না সবচেয়ে ভালো অ্যাঙ্কর হচ্ছে এখন ব্র্যান্ডেড অ্যাঙ্কর এবং আরেকটা অ্যাঙ্কর আছে আছে সেটা হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড ভেরিয়েশন অ্যাঙ্কর আমার জন্য কোথা থেকে নিতে পারি যে কস্ট পার অ্যাকশন 
ঠিক আছে কস্ট পার অ্যাকশন সিটিএ যে অ্যাফিলিয়েট মডেল ঠিক আছে এমন করা যেতে পারে যে কস্ট পার অ্যাকশন যে সিটিএ ইজ এ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেল যে ওয়ার কমিশন ইজ পেইড ঠিক আছে আমি কিন্তু এই টোটালটার থেকে লিঙ্ক নিতে পারি টোটালটার লিঙ্ক নিতে পারি তাহলে এটা কি এটা আমার জন্য অনেকটা রিলেভেন্ট হবে এবং ওয়েবসাইটটাতে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে আমি যেই টপিকটার উপরে অ্যাঙ্কর ক্রিয়েট করতেছি আমি আরেকজনের ওয়েবসাইটে যে যেই কনসেপ্টের উপরে যেই টেক্সটের উপরে অ্যাঙ্কর ক্রিয়েট করতেছি সেই টেক্সটা একটু শর্ট হইলেও ডেসক্রিপটিভ হইতে হবে মানে ভিজিটর যখন এই ব্যাকলিঙ্ক ওয়েবসাইটে আসবে সে দেখবে যে এই যে অ্যাঙ্করটা ক্রিয়েট করা হয়েছে যে এটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক আছে গুগল এটা ক্লারিফাই করতে বলে আমাদেরকে যে এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সোর্সটা কোথায় কোথায় যাব ঠিক আছে যদি আমি সিপিএম মার্কেটিং এর যে অ্যাফিলিয়েট মডেল ওয়ার কমিশন ইজ পেইড এটার উপর লিঙ্ক করি তার মানে কি এখানে আপনার এই মডেলটা সম্পর্কে অলরেডি ডিসকাস করা হয়েছে ক্লিক করলে চলে যাবে হচ্ছে সেম ক্যাটাগরির একটা পেজে ঠিক আছে এখানে ডিটেলস এই মডেলটা সম্পর্কে ডিসকাস করা হয়েছে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে নিতে হবে কিওয়ার্ড ভেরিয়েশন অ্যাঙ্কর অথবা আমাদের এমন দিতে পারি আমরা এখান থেকে যদি ফাইন্ড অ্যান্ড ফাইন্ড অ্যান্ড অফার টু প্রোমোট ঠিক আছে এটাও কিন্তু আমার জন্য একটা মানে ভেরিয়েশন কিওয়ার্ড হইতে পারে ঠিক আছে ফাইন্ড অ্যান্ড সিপের কাজটাই হচ্ছে আপনার বিভিন্ন অফার আপনার প্রমোট করা ঠিক আছে তো ইন্ডিকেট করতেছে কিন্তু সে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এল এস আই কিওয়ার্ড ইউজ করে আপনার ব্যাকলিক নিচ্ছে এই জিনিসগুলো এই অ্যাঙ্করগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক উপযোগী এবং ভালো অ্যাঙ্কর হিসেবে বিবেচিত হবে তবে কোনোভাবেই আমাদেরকে এক্সাক্ট ম্যাচ জেনেরিক এই ধরনের পোর অ্যাঙ্কর ক্রিয়েট করা যাবে না আর অ্যাঙ্কর টেক্সটা কিন্তু একটা র্যাঙ্কিং সিগনাল যদি আমরা প্রপার ওয়েতে ভালো অ্যাঙ্কর তৈরি না করি কারণ অ্যাঙ্করের মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটের যে ভিজিটর সে বুঝ যেমন বুঝতে পারে যে আমি এখানে আমি ক্লিক যে করব আমি যে একটা লিঙ্কে ক্লিক করব এই লিঙ্কটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে সে অ্যাঙ্করের উপরে টেক্সটা দেখেই সে বুঝতে পারে সুতরাং তাকে বুঝাইতে হবে আপনি যদি নর্মালে দিয়ে দেন ডিজাইন ইউর সাইট অ্যারাউন্ড সিপিএ প্যাকেটে দিলেন ক্লিক হেয়ার ক্লিক হেয়ারকে আপনি অ্যাঙ্কর করে দিলেন এই ক্লিক হেয়ার কথাটা গুগলের কাছে অস্পষ্ট ঠিক আছে গুগল এটাকে স্প্যামি হিসাবে ধরে এখন তা এটা দিলে আপনার ক্লিয়ার কনসেপ্টটা আসে না সেক্ষেত্রে এইভাবে দেওয়া যাবে না আপনি যদি টোটালটা দেন হোয়াট ইজ এ সিপিএ মার্কেটিং এই টোটালটার উপর আপনি অ্যাঙ্কর করতে পারেন ঠিক আছে যেখান থেকে ব্যাকলিং নেব আমরা সেইভাবে আমরা অ্যাঙ্করগুলো একটু ডেসক্রিপটিভ হইতে হবে রিলেভেন্ট হইতে হবে তারপরে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই অ্যাঙ্করটা কতটুকু ক্লিয়ারলি বোঝাচ্ছে এবং গুগল এক ট্রলার যে আপনার সাইট ভিজিট করবে সে দেখবে যে আপনার অ্যাঙ্করটুকু কতটুকু ডেসক্রিপটিভ ঠিক আছে এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা দেখলাম যে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হচ্ছে আপনার এই অ্যাঙ্কোর টেক্সট অ্যাঙ্কোর টেক্সট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আপনার অ্যাঙ্কোর টেক্সট যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ঠিক সেইমভাবে আমাদের ব্যাকলিংকের সোর্স একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেখান থেকে আমরা ব্যাকলিং নিচ্ছি সেটা কতটুকু রিলেভেন্ট সেটা আপনার ট্রাফিক আছে কিনা কিংবা আমরা যেই সোর্স থেকে ব্যাকলিং নিচ্ছি সেই সোর্সের আমরা কোন পোর্শন থেকে নিচ্ছি যেটাকে আমরা প্লেসমেন্ট বলতেছি ঠিক আছে কোন পোর্শন থেকে আমরা ব্যাকলিং নিচ্ছি সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ব্যাকলিং আমি যে এত কিছু বললাম যে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা তারপরে সোর্স রিলিভেন্সি ঠিক আছে অ্যাঙ্কোর টেক্সট এভরিথিং এখন এই যে আমার ব্যাকলিংগুলো কি কি ব্যাকলিং আমরা ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের কোন ব্যাকলিংগুলো আমাদের সাইটের জন্য ভালো ঠিক আছে অনেক রকমের ব্যাকলিং আছে আমি দুই ধরনের ব্যাকলিংকের প্রসেস দেখাবো আপনাদেরকে একটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার ব্যাকলিং মানে যেই ব্যাকলিংগুলো আপনার সাইটের জন্য অনেক ভালো হবে যেটাতে যেটা আর্ন করা যেটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করা অনেক টাফ মানে যে ধরনের লিঙ্কগুলো ক্রিয়েট করা অনেক টাফ যেই ব্যাকলিংকের ওয়েগুলো আপনার লাইক গেস পোস্টিং তারপরে ব্রোকেন লিঙ্ক বিল্ডিং ঠিক আছে তারপরে স্কাই স্ক্র্যাপার টেকনিক ঠিক আছে এই ব্যাকলিংগুলো ক্রিয়েট করাটা একটু টাফ এবং আর্ন করাটা টাফ এই লিঙ্কগুলো ক্রিয়েট করাটা বাট এই ব্যাকলিংগুলো ক্রিয়েট করতে পারলে এগুলোর থেকে আপনি জেনুইন আপনার জুস পাবেন এবং জেনুইন আপনার ব্যাকলিং পাওয়ার পাবেন বাট আরও কিছু নর্মাল ব্যাকলিং আছে যেগুলো নর্মালি মার্কেট প্লেসে বেশি ব্যবহৃত হয় লাইক ফাইবার পিপল পার আওয়ার আপনার এসিও ক্লার্ক লাইক আপনার ডিরেক্টরি সাবমিশন ব্লক কমেন্ট ফোরাম পোস্টিং তারপরে আপনার আর এস এস সাবমিশন ফোর এইগুলো হচ্ছে আপনার সমস্ত ওখানে স্প্যাম 
স্প্যামি ব্যাকলিং প্রসেস ঠিক আছে এগুলোকে আমি উইক ব্যাকলিং বলতেছি ঠিক আছে আমি প্রথমে আপনাদেরকে উইক ব্যাকলিং গুলোর প্রসেস এক একটা করে দেখাই দেব এরপর আমি পাওয়ার ব্যাকলিং কে যাব ঠিক আছে এই টোটাল প্রসেস গুলো দেখার জন্য আমাদেরকে প্রতিটা ব্যাকলিং এর ক্লাস তো ডিরেক্টরি সাবমিশন 20 মিনিটের আপনারা সোশ্যাল বুকমার্কিং ব্লগ কমেন্ট ও ছোট ছোট টপিকে গুলো আমি দুইটা তিনটা করে করে ভিডিও করে করে আপনাদেরকে দেব তবে পাশাপাশি আপনাদেরকে টাস্ক দিয়ে দেব যে আপনারা এই এই পর্যন্ত এই ব্যাকলিং প্রসেসটা দেখাইলাম এটা আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এই ওয়েবসাইটের উপরে अप्लाई করবেন ঠিক আছে যেহেতু আপনাদের অনেকের ওয়েবসাইট আছে যেটা আপনার অনেকের নিজের আপনার অ্যাফিলিয়েট সাইট করে ফেলছেন তার জন্য নিশ্চয়ই সেটা দিয়ে যদি আপনি এখন এই আপনার উইক ব্যাকলিং গুলো अप्लाई করেন তাহলে আপনার সাইটের জন্য ক্ষতি হতে পারে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু সাইট দিয়ে দিব ওগুলাতে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে ওই সাইটগুলোতে ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাকলিং এর একটা ওভারভিউ ঠিক আছে আমরা ব্যাকলিং এর যখন প্র্যাকটিক্যালি যাব আরো ডিটেইলস আমরা বুঝতে পারবো কাজ করলে আমরা ডিটেইলস দেখে বুঝতে পারবো তারপরে এই ওভারভিউটা আপনারা স্টাডি করেন আশা করি মানে এর থেকে আপনারা আরো ভালো আইডিয়া পাবেন ইনশাআল্লাহ